Philippense 4, ons gaan daar lees van die eerste vers, tot vers 9, um, hy sluit nou half aan by verlede weekse boodskap, waar ons, uh, wat ek met julle gedeel het, uit uh, Daniel 6, Daniel wat getrou was, in sy stilte tyd, en uh, hierdie deel sluit nou eindelijk daarby aan, waar Paulus sê, maar volg my voorbeeld. Volg ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons het so pas die lof besin en aan die eer gebring dier die liedere wat ons gesin het. En ons het ook ons vreugde uitgesin, toe ons gesin het dat ons weet, ons getuienis is dat ons u ken. En Heere, as ons vanmorgen hier saam is, wil ons niks anders doen as om u te verheerlik nie om u te verheerlik met ons gebede, met ons sang, ook wanneer ons luister na die woord, kom ons met verwachten, dat u ook met ons elkens sal praat. En Heere, ons gee al die eer en al die lof en al die dank, omdat u vir ons goed is. Want wanneer ons dink oor ons redding, dan weet ons, Heere, dat ons niks kon bijdra, dat u vir ons gered het nie. Dan is het soos wat ons lees daar in Ephesians 2 vers 8, dat ons uit genade gered is, dier die geloof alleen. Want as die genade nie so groot was nie, o God, was nie een van ons gered nie. want ons weet dat ons feilbaar is, ons ervaar dit elke dag, maar dan lees ons ook dat u weet dat ons van stof is, dat ons onvolmaak is, maar wat kostbaar is, is dat u van ons lichame wat so onvolmaak is, en ons het baie keer swift voor sonde, dat die van ons lichaam met tempels van God maak, en dat die gees in ons hoor. En dank u, my heilige gees, dat die bereid is om in hierdie vergankelijke lichaam in te woon, en vir ons niks anders bekend te maak, as die wil van God nie. Want Jezus Christus het gesê dat hy niks anders gesê het en gedoen het as wat hy by die Vader gehoor het nie. En ons weet dat die Heilige Gees ook niks anders doen as, as dit wat hy by u hoor nie. En dat u by Heilige Gees dat u getrouw is en dat u vir ons ook herinner aan wie ons in Christus is. Dat u vir ons op die pad van heiligmaking lei, so dat ons in ons verhouding met God kan groei, en dat ons om ook met ons hele leven kan verheerlik. En as ons vanmorgen buig voor u, dan wil ons vraag dat u ook met ons elkens sal praat, persoonlik en dat die alles uit ons hart en gedagtes wegneem wat wat ons aandag gaan aftrek en wat skuiding gaan breng so dat ons kan focus op dit wat u vir ons elk en wil sê en dit vraag ons in Jezus' naam Amen Philippense 4 vers 1 Ek wil hee, jylle moet mooi 
Mooi kyk wat Paulus hier so skryf het, want hy, hy skryf eindelijk oor dit wat in ons leven na vore moet kom, dit wat in sy leven na vore gekom het, want ons tekstvers is die laaste vers. Daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blijdskap en kroon staan so vast in die Heere geliefdes. Ek vermaan jou oordea en het vermaan sy tige om eens gesind te wees in die Heere. En ek vraag jou ook op rechte meegesel, wees hier die vrouwe behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede arbeiders, wie sy name in die boek van die lewe is. Verbly jylle altyd in die Heere. Ek herhaal, verbly jylle. Laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word. Die Heere is nabij. Wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeertes in alles, dier gebed en smeking by danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te boewe gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jezus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is en alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat jylle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met jylle wees. Ons lees net tot daar. Nou as ons kyk hierna wat Paulus hier in vers 9 sê, dan sê hy wat jylle van my geleer het, ontvang het, gehoor het, gesien het. Doen dit. So hy sê eindelijk, volg my voorbeeld. Nou, as ons dink aan kinders, dan weet ons kinders is naapers. Kinders doen wat groot mense doen. Hulle praat wat hulle ouders praat. Ek stop vinnig toe ek daarvan Cornelia terugkom, stop ek by Harry Smit en hier kom die twee klinkies uit, maar die klinkies sy gezicht is mooi gemaakt, want sy kyk wat haar ma doen, maar sy die eyeshadow op haar wange gesmeer. <laughs> Dit was nie daarvoor bedoel nie, maar sy sê, opa, ek het my recht gemaakt vir jou, of mooi gemaakt vir jou. Te cute. Maar wanneer een mens so met kinders praat, en jy sien hulle speel, en jy hou hulle dop, dan kom jy achter wat gaan in die huis aan. En dis hoe kom kleeterskool onderwijser is, weet wat gaan in huise aan. Want die kinders speel dit uit, hulle praat wat daar aangaan, hulle doen wat die ouders doen, want ons sê ons vir hulle, moet nie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê, maar hulle doen wat jy doen, want dis hoe hulle weer, hulle is naapers, soos die papagaai. Die papagaai leer dit wat jy hom leer, sit een dag by iemand met huisbesoek. Dis nie een van julle nie. En daar is een papagaai. En hierdie papagaai vloek toe verskrikkelijk. En hierdie vrou sê vir my, doe my verskoon hierdie papagaai. Ek weet nie waar leer hierdie papagaai hierdie woord doen nie. Toe sê ek, ek dink is julle. Want waar van die papagaai leer? Hy na af julle. So, dink ek hier daar oor. En dan sê Paulus eindelijk vir ons, dat ons behoort, of hierdie gemeente behoort om na te volg. Hulle het gesien wat hy doen, hulle hoor wat hy sê, en sovoort. As ons dink aan die Heere Jezus, die Heere Jezus het baie keer die fariseers aangespreek. 
Omdat hulle juist die gedoen het wat hulle, wat hulle die mense leer nie, maar dat hulle anders opgetreed en daarom het eerst 23 lees ons juist daarvan, van die eerste vers af. Toe het Jezus die skare en sy disciples toegespreek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseers sit op die stoel van Mooses, alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit. Hoor wat sê Jezus, alles wat hulle sê, onderhou en doen dit. Maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat zwaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouwers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verhoor nie. En hulle doen al hulle werke om dier mense gesien te word. En hulle maak hulle gedenkseels breed en die somme van hulle kleren groot. So hierdie fariseers, wat die kerkleiers van daar die tyd was, het eindelijk nie dit wat hulle die mense geleer het, self gedoen nie. Hulle het vir hulle gesê wat hulle moet doen, maar hulle self het anders geleef. En is ons ook maar baie keer nes hulle nie. Weet ek en jy nie ook baie keer dat nou moet ek op die rechte manier optree, maar omdat hier iemand anders is wat nie self te dink as ek nie, doen ek soos wat hulle doen. Dat ek eindelijk op die stadium nie kan sien om uit te staan tussen ander mense wat anders dink as wat ek dink en wat ek weet wat reg is nie, wat die Heere sê mos hoe ek moet leef. Baie keer doen ons voor mense die rechte ding. Maar waar hulle my nie sien nie, doen het die teenoorgestel. Daar is baie mense wat so leef. En baie keer kritiseer ons syke mense, baie keer praat ons met mekaar oor syke mense, maar ons moet ons self afvra, doen ek het nie self ook baie keer nie. Want dan staan ek eindelijk skulde voor God, en nie voor mense nie. Want hy weet wat in die hart aan gaan, hy weet wat ek in die geheim doen, want vir hom kan ek niks wegsteek. Maar wanneer Paulus dan aan hierdie gemeente skrywe, dan wil hy juist vir hulle sê, lek op julle levensweise. En hier in hierdie nege verse is daar een hele klompie goed wat hy, wat hy vir hulle noem, maar dan sluit hy af en hy sê, doen wat reg is. Doen wat reg is. Wat sê Paulus, wat moet ons doen? Hy sê daar, en wat jylle geleer en ontvang en gehoor en gesien het, so wat jy geleer het. As ons denk aan Paulus, hy was een leermeester van formaat. Hy was een wat rechtig by die Heere gehoor het, en hy het niks anders gaan leer as dit wat die Heere vir hom geleer het. Denk maar aan sy bekering. Toe hy tot bekering gekom het, het hy daar op die Damaskuspad nadat hy met blindheid geslaan is en sy oog geopen is toe Ananias vir hom gaan bid het, het hy na Arabie vertrek en hy was omtrend drie jaar daar. En na Arabie het die Heere Jezus homself onderrug. Daarom kon hy homself apostel noem, want die apostel was iemand wat die Heere gesien het, wat by hom geleer het, en wat dier hom uitgestuur is. En dit is wat die disciples was. En ons weet, dat hy van altyd af, was hy een eiweraar vir die Heere. Hy toe hy fariseer was, het hy net so om beeiwer, om die christene te vervolg, om die kerk van daar die tyd in stand te hou, want dis wat hy gegloe het. So hy het moeite gedoen om die kerk te hou wat het moet wees. En as ons dink, toe hy geloof geword het, 
het hy daar selfde ewer gaan. Hy het dit wat hy gehoor het, dit wat hy geleer is, het hy vir mense gaan leer. En hy het dwars oor die destijdse wereld het hy gegaan, en hy het ook vir ons gesê, as ons lees daar in Korint, en hy sê, hy het op niemand anders die fondamente gebou nie. Hy het die werk van voorbegin, so hy het elke keer beheidene gaan soek, wat nog nie gehoor het van die Heere nie, en hy het met hulle gepraat, en dan het hy kerk geplant, en hy het die ouderling achtergelaat. En vir die hele mens dan, het hy vertel daar is redding alleen in Jezus Christus, want dis wat hy beleef het. In 1 Korintheers 2 vers 1, sê, sê hy ook, hy sê, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuinis van God kom verkondig, met voortreffelijkheid van woorde, of van wijsheid nie. Want ek het my voorgeneem, om niks anders om die reële te weet nie, as Jezus Christus, en om as die gekruisigde. En wanneer hy met die gemeente praat, so praat, dan was daar baie Griekse wijsgeere, wat met groot omhaal van woorde, alles beredeneer het. En as sê, ek het nie met wijsheid gekom, en met mooie woorde nie. Ek deel dit wat ek geleer het. En dit is Jezus Christus wat gekruisig is, en wat opgestaan is. Hy in wie ek my redding vind. En Paulus het in ons sy redding ge- gekry. En wanneer ons dier sy briewe lees, sien ons, hy het niks anders oor gepraat, as jy is dit wat Christus, of Jezus Christus, die redding in Jezus Christus nie, en dit wat hy geleer het. So hy het gegaan en mense geleer, en hulle geleer hoe hulle behoor te lewe. En baie keer het die mense aangespreek, of gemeente is aangespreek, wanneer hulle nie leef soos wat hy hulle geleer het. Hy het hulle die ware wijsheid geleer, die wijsheid van Christus, die woord van God, en die verlossing was vooral belangrijk. So hy sê, onthou, doen dit, dit wat jylle by my geleer het, en hy het die waarheid met hulle gedeel, die volle waarheid, nie net die verlossing in Christus nie, maar alles wat saam met die pakket kom, soos wat hy dit opgeteken het in, die, in sy briewe, uh, soos wat ons het ook het. En hy het gedierig, het hy aan gemeentes geskrywe, en had hy hierdie, hierdie briewe vir hulle gestuur, en daar die gemeentes het het weer al gestuur na ander gemeentes toe, en so op hierdie manier het hy mense geleer, en onderrug. En die meeste van die tyd was hy nie tronk as hy die briewe geskryf het. Want dit is altyd wat hy gehad het om te gaan sit en te skryf. Anders is dat hy bezig in gemeentes. En dan het hy weer na gemeentes toe gegaan en hulle besoek om te kyk. Doen hulle wat hy hulle geleer het. Leef hulle soos Christus die voorbeeld gesteld het. Maar dan sê ek ook, wat jy ontvang het, die tweede gedeelte, of die tweede woord, wat jy ontvang het. En as een mens dink aan ontvang, is het iets wat jy kry, wat jy vat, wat jy vir jouself kan vat. En hulle het die ware geloof ontvang. Dis wat hy met hulle gedeel het. So hulle het die geloof van Christus ontvang, en hulle het die woord van God ontvang. En dis wat hy vir hulle gegeet. 1 Korintheus 11 vers 1 sê ook, Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. So volg my na, soos wat ek van Christus, of soos wat ek Christus navolg. En ek prijs jylle broeders, dat jylle in alles aan my dink, 
en aan die leeringe vasthou, soos ek dit aan julle oorgelever. So hy sê vir hierdie gemeente, ek is so bly, want ek sien dit wat julle van my ontvang het, dat julle dit leef. Ek sien dat julle hierdie woord onderhou, dat julle dit ook verder dra, want hy het vir hulle die, die, die volle waarheid van Christus het hy aan hulle oorgegeen en hulle het van hom ontvang. Maar hulle het nie net van Paulus ontvang nie. Daar was ook ander wat so bijgekom het wat, wat ook gepraat het, as mens denk aan Timotheus, en mens denk aan Barnabas en, en al die hierdie medewerkers van Paulus wat dier die wereld gegaan het, hulle het van hulle ook leers, leeringe ontvang. Maar van, van wie ontvang ek nog? Van die Heilige Geest. In 1 Korintheers 15 vers 1 skryf hy, hy sê, Broeders, ek maak jullie die evangelie bekend, wat ek aan jullie verkondig het, wat jylle ook aangeneem het, waarin jylle ook staan, so jylle staan vast daarin, waar dier jylle ook gereed word, as jylle daaraan vasthou, op die wijze waarop ek het aan jylle verkondig het, of jylle moet de vergeers gegloed. Want in die eerste plek, het ek aan jylle oorgelever, wat ek ook ontvang het, dat Christus van ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. So Paulus sê, ek het van God ontvang en ek geer het vir jylle, jylle ontvang het weer van my. Maar in hierdie jylle proces van ontvangs, speel die Heilige Geest een baie belangrike rol. Want wanneer ek die woord ontvang, is het die Geest wat in my hart kom spreek en wat vir my bewus maak van dit wat ek pas uit is wat vir my bewus maak van die richting aanduiding waarin die Heere wil hee dat ek volgende moet beweeg. So ek ontvang ook leiding van die Heilige Geest en ek kan nie die, die woord van God verstaan as die Geest van God het nie aan my openbaar. Ek kan nie die dieper waarhede daaruit om uithaal as die geest dit even my oopbreek en stikkie vir stikkie kom gee en my geest daarmee voet nie. Wat ons sien mense wat die Heere nie ken nie, kan die Bijbel lees, maar dit verstaan baie goed nie. Maar een kind van God, wanneer mense om die Bijbel sit en die mense begin met mekaar gesels, dan kom een mens achter hoe dat elkeen iets hier raak sien uit hierdie gedeelte uit, wat die ander een dag nou nie raak gesien het, en so leer ons by mekaar. En dis die geese werken. So ons ontvang van die geese die openbaring van God, vanuit sy woord. En daarom is ons so afhankelijk van hom. En as ons nie hom in ons leven het nie, kan ek nie leef, soos wat Paulus dan met hierdie gemeente praat om dan te leef, soos wat hy vir hulle ook geleer het, en vir hulle gewys het nie. Johannes 14 vers 26 praat Jezus met die disciples, hy sê, maar die trooster, die heilige gees, wat die vader in my naam sal steer, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles, wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, alles wat julle van my ontvang het, sal hier die geest van God weer aan julle kom oorbreek en vir julle kom leer en julle daarin herinner. Ons sien daar in die vers 3 vers 5 skryf Paulus wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is nie soos het nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is geopenbaar is dier die geest namelijk dat die heidene mede erfgename is en mede lede van die lichaam en mede deelgenote aan die belofte in Christus dier die evangelie waarvan ek een dienaar geword het volgens die gave van die genade van God 
wat aan my gegee is oor eenkomstig die werking van sy kracht. So wat bekendgemaak word, is aan die heilige apostels bekendgemaak. En hulle het dit gaan openbaar, dit wat die profete ook in die oud testament, en dit is dier die geest geopenbaar, so dat ons het kan ontvang. So Paulus sê, dit wat jylle van my ontvang het, hierdie skrif wat ek vir jylle gegee het, die lering wat ek vir jylle gegee het, dit moet jylle doen. En dan sê hy die derde ding, hy sê, en gehoor het. Paulus skryf daar aan Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 1, sê hy, jy dan my sien, wees sterk dier die genade van Christus Jezus. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getrouwe manne wat bekwaam sal wees om ander te leer wat jy van my gehoor het. So Paulus praat met die moties en hy sê, onthou wat jy by my gehoor het. Want dit is belangrijk, dat ander mense hoor, wat jy by my gehoor het. Ons weet, die moties was eindelijk Paulus geestelike kind, en hy het baie saam met Paulus geleef, hy het baie by hom geleer, baie saam met hom gegaan, en baie gehoor. En Paulus het ook die ander, dit wat die ander apostels verkondig het, dit het hy ook vir hom geleer, so die leringe van die apostels is oorverteld. En dan denk een mens daar aan die eerste gemeente, daar in handelinge, handelinge 2, dan sien ons wat daar die gemeente gedoen het. Hulle het juist hierdie die leer van die apostels, dit wat hulle geleer het, het hulle vir mekaar oorgedra en het hulle vertel so het alle kan hoor en ja, dit is daar van vers 37 af, waar hy daarvan praat, dat hulle het hulle het vol hart in die leer van die apostels en hy hoorde dit wat hulle by die apostels gehoor het en wat hulle geleer is hulle het daaraan vastgehou vers 42 en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede, so hulle het volwaard in die leer van die apostels, gemeenskap met mekaar, hulle by mekaar uitgekom het, met mekaar verdeel het, die breking van die brood, hulle het saam geëet, ook die nachtmaal, en die gebede. En dan lees ons daar in vers 34, dat allemaal wat geloofig geword het, was by mekaar, hulle het alles gemeenskapelijk besit, hulle het dan ook verkoop, en die opbrengs het hulle onder mekaar verdeel en dag vir dag het hulle eendrachtig volle hart in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en die voedsel met blijdskap en eenvoud geëet terwyl hulle God geprys het en in gins was by die hele volk en die Heere het dagelijks by die gemeente gevoeg wat gered word met ander woorde dit wat hulle geleer is, dit wat hulle gehoor het, wat hulle ontvang het, het hulle in volhaard. En hulle levensweise het boek die hulle gesprek teen oor die heidene rondom hulle. En dan lees ons daar die laaste vers van hoofdstuk 2 en die heren het dagelijks by die gemeente gevoeg. Met ander woorde, mens het gesien, hier die mens is anders. Hulle is nie soos die fariseers en die sadiseers. En as die mens dink aan die Heere Jezus, hoe het hy mense geleer? Hy het van dorp tot dorp gestap, 
Ek luister nou die dag wat iemand praat, nou kan ek nie meer die dorp is name onthou nie. Maar hy het acht dag geneem om van die een dorp tot die ander dorp te stap. En een grootskare mense het om gevolg. En soos wat hy aangegaan het, het nog mense bijgekom, per tijd sê ek maar omgedraai en die reis toe gegaan ook. Maar soos wat hy aangestap het, het hy mense geleer. Hy het hulle geleer die wil van God, die woord van God. En hy het ook mense aangespreek, so het hulle sien wat is nie die waarheid nie, hy het die waarheid oopgebreek, of, of die onwaarhede oopgebreek en vir mense gewys wat die waarheid is. So, wanneer een mens dan dink aan dit wat ek, wat ek hoor, of wat ek leer, kan ek op verskye maniere leer. Ek leer het by God, ek leer het uit die woordheid, ek leer het by ander mense. As ek het bereid is, om ook te wees, so dat ek daar die leer in kan ontvang. Maar weet ons, die Heere Jezus het gestap en het mense geleer. En dis hoe die disciples ook maar gemaakt het. Hulle het van plek tot plek gegaan en hulle het mense geleer. En hierdie mense het aanvaard dit wat hulle geleer het. En hulle het daaraan vastgehou. Hulle het die Heere sy stem gehoor en tot bekeering gekom. En so het die kerk het gebrei. En dan sê hy die vierde wat jy gesien het. Doen dit wat jy gesien het as ons dink aan die Heere Jezus dan weet ons mens het saam met hom geloof en hulle het gesien wat hy doen hulle het gesien hoe hy met mense werk hulle het die wonderwerke gesien hulle het gesien wat gebeur wat Paulus opgetreed en al die ander apostels het mense gesien hoe hulle geleef het want hulle het by mense aan huis geblei Want oor als waar hulle gekom het, het mense hulle ontvang en hierdie mense het gesien hoe hulle geleef het. Hy, hulle het tussen die mense geleef. As Paulus sy negoge toegegaan het, het hy niks anders daar gaan leer as wat hy die heidene leer nie, so dat die jore kon hoor. So hulle het gesien wat hy doen, gehoor wat hy doen, hulle het ontvang. En daarom het hy so gelet op sy levensweise, En dit wat hy eindelijk hier in hierdie eerste acht verse dan ook skrywe, dat hy gesê het, wees my navolgers, vir Lepense 3 vers 17, dat hy sê, wees my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos ons, soos jylle ons tot voorbeeld het. Kyk hoe die geloofig is leef, en volg hulle na, volgende voorbeeld na. En Paulus praat op een paar plekke wat hy sê, wees my navolger. Ook in Korinthe praat hy van, wees my navolger. So hy was een model. En die Heere Jezus was een model. Mense het om gevolg. Hy het in die disciples lewe dit ingebouw wat hy self gedoen het en geleer het. En hulle was die model vir die mense om weer die disciples te volg en te doen soos wat hulle, hulle geleer het. En as ons kyk wat Paulus hier so sê, dan sê hy daar in vers 3 wees behulpsaam stry vir die evangelie, vers 3 hier is ander mede arbeiders vers 4, wees altyd bly, een kind van God is altyd bly, omdat ek weet, my blijdskap kom uit God, en nie uit die omstandighede van die wereld. Wees oor niks besorg nie, vers 6, ek hoef nie bekommer te wees nie, hoekom nie, want ek kan met God praat, ek kan my begeertes, met smeking, met dank sê, gaan aan God bekend maak, en hy sê vir ons, dat hy sorg beter vir ons, as vir die voels van die veld. Die voels van die veld word versorg, dierom, maar ons is meer werd, as die voels van die veld. Dan sê hy ook, en ek gaan nou nou na vers 7 terugkom, van die vrede van God, maar vers 8, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, 
alles wat rein is, alles wat lieflik is, en wat loflik is, hy sê wat er deeg daar ook al mag wees, bedink dit. So dit wat ek en jy moet bedink, vat Paulus in hier die paar verse saam, en gaan sit bykie weer by die huis en lees hier die gedeelte die en hoor wat die Heere vir jou wil sê. Want as die mens net vat daar in vers 8, dit wat hy daar skryf, hoe baie keer het ons onrein gedacht is, hoe baie keer tree ons onrechtverdig op teen oor iemand anders, en is ons nie die draas van gerechtigheid, soos wat ons behoor te wees, so my net so paar voorbeeld. Maar Paulus het geleef, geleef, soos hy by die Heere geleer het. En daarom sê hy, wees my navolgers, Paulus. Wees my navolgers. En hier sê hy, doen dit. Dit wat jylle geleer het, dit wat jylle ontvang het, wat jylle gehoor het, wat jylle by my gesien het, gaan doen dit. Jakobus het ook daar oor gepraat in Jakobus 1 vers 22 waar hy sê en word daders van die woord en nie net woorders wat jylle self bedrieg nie. Ons was baie keer in verskillende boeken in die Bijbel word ons aangespreek hier oor dat dit wat ons lees moet dit wees wat ek by die Heere geleer het. My lewe moet ek moet nie een dubbel lewe leid nie. Ons moet nie skietsofrede wees in die wereld, of fariseers. Dit wat die mense sien, moet hulle in ons sien, as komende van God, en hulle weet ons dan vast daarvan. Want op daar die manier, is ons krachtige getuies in die wereld. Ek het in die begin gesê, een kind, na ape ouwe, die wereld kyk na ons, en hulle kyk hoe ons leef, en hulle weet wanneer ons verkeerd leef, en dan kritiseer hulle ons. Maar wanneer ons recht leef, dan hulle waardeer en en dan waag hulle dit, om met die mens te praat. Dan waag hy dit om verraad na jou toe te kom, want hy weet, jy staan vast in dit wat jy geloof. Maar dan is haar belofte, hier in vers 9, en ek sluit af daarmee, hy sê, doe dit, en wanneer ek dit doen, en die God van vrede sal met julle wees. Die God van vrede sal met julle wees. In vers 7 sê hy, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jezus. Kijk hier die woordspele, die vrede van God, En nou kom hy en sê, die God van vrede. En wanneer hy praat van die vrede van God, dan weet ons, daar die vrede, is dit wat ek ontvang, wanneer ek tot die kere kom. Daar die vrede, word groter in my hart, soos wat ek gehoorzaam is, aan God. Want daar die vrede, is eindelijk hierdie herstelde verhouding, tussen my en God. Daar is niks meer wat tussen my en ons staan nie. So ek kan met vrijmoedigheid na hom toe gaan. Ek is nie bang vir hom nie. Daar is nie verhande gesintheid nie. Ek weet, ek kan hom toe gaan met enig iets. Want ek staan in die vader kind verhouding. Johannes 1 vers 12. Met allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegeen om kind van God genoem te doen. So ek kan kom as kind van God, en ek het hier die vrede, wat vir my sê, dat God teenwoordig is in my leven. Een ongeloofig geken nie die vrede nie. Hy het het nog nooit geken nie. Daar is verdeeldheid by ongeloofig is, in plaas van vrede en eenheid. En hierdie vrede, verstaan ons nie want dit is te groot vir ons begrip, dit is goddelik, dit is net God wat dit kan gee, maar dan sê, in vers 7, die God van vrede, 
so die God wat die bron is van hierdie vrede, wat alle verstand te boven gaan, sal by julle wees. Elke dag sal hierdie God by jou wees. En wanneer Paulus dit sê, dan sê hy eindelijk vir hulle, ek wil so graag hee, julle moet beleef wat ek beleef. Ek wil so graag hee, dat julle ook hierdie God van vrede by julle sal hee, Daarom vraag ik vir julle om juist dit te doen wat recht is en wat goed is, wat julle by my ge, gehoor het, gesien het, van my ontvang het en by my gebeur het. En dit is wat ik en jy ook moet gaan doen. Dit wat ons hoor daar in ons stilte tyd, dit wat ons leer by geleentede in die kerk of in bybelstudies, of dier iemand anders, of luister oor die radio na iemand, dit wat ek ontvang, dit wat ek hoor, dit wat ek by anders sien, wat die Heere vol, om ons gaan doen dit. Want die wereld van vandag, het Christus nodig gehad, as 10 jaar terug, as ons gaan kyk na hoe die wereld vandag lyk rondom ons, soek allemaal na redding en uitkomst uit krisis situasies, uit moeilike tye en hulle soek of het hier het blijf. En ek en jy die antwoord. En as ons rechtig gaan doen, soos Paulus sê, soos wat hy hier praat, kan ons een verskil maak in mensens en levens, sonder dat ons eerst weet. Bloot dier ons voorbeeld, of dit wat ons oorgetuig, so hoef nie eens direct met daar die persoon te praat, want die, die getuigenis loop, en iemand anders word hier daar dier geraak. Mag God ons gebruik, mag ons rechtig navolgers wees van Jezus Christus, om in hierdie wereld hoop te bring, waar daar nie hoop is. Amen. Heere, as ons vanmorgen ons self onderzoek, dan weet ons Heere, dat ons baie keer ook dubbel standaarde het. En ons beleid het vanmorgen, Heere. Baie keer leef ons nie soos wat ons geleer het, uit die woord uit. En dan doen ons die evangelie skade en die koninkryk skade aan. Dan kom daar oneer op die naam. En Heere, ons is jammer. Ons wil dit nie doen. Wanneer Paulus met hierdie gemeente praat, dan is hy baie ernstig dat hulle sy navolgers moet wees. En ons weet, hy is baie ernstig dat ons navolgers van Jezus Christus moet wees. En help ons om hom te modelleer in hierdie wereld. Dat Christus sigbaarder sal wees as wat ons self sal wees so dat ons hoop kan bring en dat mense ons anders uit kan sien en daar ook dagelijks bijgevoeg word tot die koninkryk van God siele wat gered word Heere daarvoor sê ons vir die dankie dat ons daar die voorrecht kan hee om medewerkers in die koninkryk te wees Jy kon engele gestuur het en jy kon hulle uitgestuur het, laat hulle vinnig al die werk klaar doen. Maar jy verkies ons as mense, omdat ons die selfde beleef, wat ons in die wereld beleef, en omdat ons met mense kan meevoel,
en dat hulle met ons kan identificeren. En dit is ons kostbaar hier. Ons is beschikbaar en ons wil u navolg. Hy help ons daarmee. En wil u oog gees van God? Elke dag aan ons die woord oopbreek vir ons toeris en vir ons alles gee wat ons nodig het om krachtige getuies vir u te wees. En dit bid ons in Jezus' naam. Amen. Amen.